おはようございます南花です平日の毎朝お届けしています南花の今日は何の日電車の中やお仕事前などに毎朝聞いていただいて楽しく一日を過ごしていただけるようなプログラムをお届けしていきます今日は7月16日火曜日です、えー、週末は本当に暑い日が続きましたね昨日の東京は少し暑さは和らいだかなって感じですけれどもあの昨日の夜はね久々にクーラーをかけないで寝るっていうことができてまあそこそこ涼しい朝を迎えている7月16日の朝ですけれども暑い暑いって言ってると余計暑く感じるので暑いってあんまり言わない方がいいですよねあの何週間か前に「ミスターサンデーっていう番組で宮根さんがサッカーの長友選手にちょっとインタビューをしてたんですけれども長友選手は去年11月のワールドカップアジア最終予選のオマンとの試合の時に40度の中で試合をしてたんですけれどもその時にねあ寒い寒いって脳の中で自己暗示をかけてたんですってそしたら疲労度が全く違ったんですって全然まだいけるって感じで試合終了を迎えたって言ってましたねやっぱり体力の消耗度とか体の動きっていうのは精神状態に左右されるって言ってたんですけれどもだからやっぱり暑い暑いって言わない方がいいかもしれないですねそんな南花の今日は何の日7月16日今日も世界でさまざまな記念日があるようですよちょっと紹介していきましょうさあ連休明けの火曜日ですけれども今日7月16日の記念日いろいろ紹介してきますねまずは1682年の今日江戸幕府が看板などに「天下一」という文字を使用することを禁止した日なんですってこれ昔のジャロみたいな感じ<笑>よくわかんないけどそっかむやみに「天下一」って言っちゃいけないってことですねそして1951年の今日サリンジャーの小説「ライ麦畑で捕まえて」が発刊された日だそうですよこれ読みましたね私も学生の頃だったかな、えー、名作ですねそして1953年の今日伊藤絹子さんがミス・ユニバースで3位になり日本人で初めて入賞したっていうことで、えー、八頭身美人という言葉が当時の流行語になったそうですミス・ユニバースね、えあのー、千葉なクララちゃんは私大好きですね知性も感じるし明るいし、うん、ああいう女性になりたいなと思いますねそれから外国人力士の日っていうのも今日なんですって1972年の今日大相撲名古屋場所でハワイ出身の力士高見山大五郎が外国人力士として初めて幕内優勝した日ってことなんですね外国からの力士って本当に今多いですけれども今ちょっとホットな話題としてはエジプトから来ている力士のねあのラマダンだから今断食なんですけど食べずに試合に挑むっていうね大丈夫かなってちょっと思っちゃいますけど、まあ、頑張ってほしいですね本当ね。それから、えー、虹の日っていう綺麗な記念日が今日あるんですねデザイナーの山内康弘さんが人と人、人と自然、世代と世代が虹のようにつながる日にということで制定した日なんですって七色っていう語呂合わせだそうですけれどもこういう綺麗な語呂合わせは大歓迎って感じですねそんな中、今日私がピックアップしたいのはこちら国土交通デーこれはですね国土交通省が2001年に制定した記念日なんですけれども1999年の今日国土交通省設置法というのが交付されたからってことなんですね国土交通行政に関する、えー、意義目的重要性を理解する日ってことなんで、えー、この日の前後には国土交通省関係各施設の、えー、見学会それから国営公園の無料開放などの実施もあったりするということで、えー、各地の広報啓発活動っていうのが行われている日なんですねで、そもそも国土交通省ってどんな省庁かっていうのをねホームページで見てみたんですけれども国土の総合的かつ体系的な利用開発および保全そのための、えー、社会資本の総合的な整備交通施策の推進気象業務の発展並びに会場の安全および治安の確保などを担う鑑賞ですと中央省庁など改革の一環として2001年1月6日に旧4省庁北海道開発省国土省運輸及び建設省を母体として設置されましたより良い行政サービスの提供を目指して総合的な国土交通政策を展開していくこととしていますっていう立
立派な文章がホームページにあったんですけれどもね、まあ、あの国土交通省が管轄しているものとしてあの道路ねありますけれども1963年の今日名神高速、えー、開通した日ということでこれ日本初の高速道路なんですね。まあ、日本初の高速道路ができたのがこういう日だっていうのたまたまだと思うんですけどなんか偶然にしては運命めいてるなんて思いましたそんなわけで今日は7月16日国土交通でご紹介しましたお送りしてきました「南花の今日は何の日」いかがでしたか今日は1885年に、えー、大宮から宇都宮の、えー、電車が開業して、えー、宇都宮駅で日本初の駅弁が発売された日でもあるんですよまあ、季節柄あのちょっとお弁当には気をつけつつあの駅弁食べながらの旅っていうのもねいいと思いますねそれでは今日もいい一日になりますようにお相手は南花でした。